。阿姨你好。咋咋回事？咋是他？我介绍一下吧，这是我的女朋友，杨天真。你不相亲去了吗？这姑娘呢？让我轰走了。为啥呀？为啥轰走啊？不合适，我不得轰走吗？那么好的你不合适啊？那么好不合。你让他走。走，你让他走。妈，我已经决定了，我如果再娶媳妇的话，必须是杨天真，谁都不想。哎呦喂，吃了你们俩人，不像我奶奶你。你你管管你儿子吧，管管他。哎呦我，哎呦，哎呀，妈，妈，我活不成了呀，我活下去有什么意思啊？我好不容易把你一把十一把两的拉扯到了，你这怎么？气我，你气死我了呀！妈妈妈，你别哭了，你干嘛呀？这是城里，不是农村。你再这么哭，一会儿人家物业来人了。他来不来？我管他来不来呢？来了，我跟他说说。来了，这件事你把你妈妈扶起来吧，别坐在地上了。妈妈你别站着说。我们家人说话，有你啥事儿啊你啊？我这件事我先走了。别别别别别别别别别别别别！妈妈妈妈，这样这样，咱把话说清楚啊。你要心里不顺的话，你冲我撒气好不好？你别冲他，他是我女朋友啊！你欺负他就是欺负我。哎呦喂，你看看看看这没良心的！哎，咱俩是不是一妈生的呀？我小时候你拉着堆里捡的你。我要真他妈就堆里捡了，我就不这么伤心了呀。我大半辈子都是为他活着，他怎么就一点不懂做妈妈的心呢？妈，我怎么不懂你的心了？那你理解理解我行不行啊？那当初我第一个媳妇是不是你帮我找的？那是个什么人啊？你这么大眼珠子，你都看不清楚人呢？啊！好家伙，跟我结婚时间不长，嫌我穷，嫌我没钱，一脚把我给踹了，是不是？他是一回事吗？他不是一回事。你找这个，比我比你找这个媳妇差远了，远了，远了去了。什么叫差远了吗？差远了。是你娶媳妇还是我娶媳妇？那既然我娶媳妇，那我我爱她吗？是不是？你说你给我找人家什么玩意儿啊？<笑>你怎么着？你嫌我随便了是吧？咱俩说一说，干谁的责咱俩掰扯掰扯。行吧，咱掰扯掰扯，咱讲理啊！君子动嘴不动手。好不好？他不行。他怎么不行？他就是不行。他哪儿不行？他就不行。阿姨，你要对我有什么？我没跟你说话，就是还用说呀？闭嘴！他不配你。妈，我跟你说实话吧，我上学那会儿我就喜欢上他了，我喜欢他不是一天两天了，我，只不过那时候我不好意思说，我没敢开这个口。我告诉你吧，我是真喜欢他，也就是你把我当个人儿。我一离开咱们这个家，我一出去，我啥都不是，比我强的人多了去了。我算个什么？我切切不够一点，念念不够一团啊！就是他，要不是现在这个样子，啊，我都不好意思跟他说我喜欢他。我真的活不成了。<笑>我的高血压，哎妈呀妈呀妈呀妈呀！妈妈，咱不是说好了吗？咱讲理，咱不犯高血压，行不行？<笑>我没你这个傻儿子，我的儿子，你走，你走，你们走走，我不想见你，走走，快走！我妈，你别轰人家呀！人家就是看透你这心了，你知道吗？才利用你啊！傻子都看得出来，你这个大傻子，你呀、啊，你把自己蒙在鼓里，你知道不知道？你知道不知道啊？你啊，阿姨，您听我说一句，我没有理。阿姨，你跟谁叫阿姨啊？谁是你阿姨啊？我看咱俩差不多大，你给我叫大姐行了啊？妈妈妈妈妈妈妈妈妈什么妈妈妈妈？妹妹妹妹妹妹，你放了他，你放了我儿子啊！你也是当妈的人，我求你，你饶了他，你饶了他。你让我们家好好过日子行吗？大妹子，大妹子，大妹子，过来！哎，我们也不跟你解释，咱不说那么多了，咱大家心里都跟明镜似的。
，我哥糊涂，我们不糊涂。你不就想傍大款吗？我告诉你，你认错人了。我哥不是大款。说什么呢你？你就回头傍别人。这件事我觉得我必须得走了啊。嗯，好了，别哭了。我们家人表现方式有点激烈，他们喜欢正面冲突。你如果走的话，他们肯定会认为你傍我这个大款。你是大款吗？你是大款吗？我发现你们都特别可笑。你们竟然认为我跟郑先生在一起是为了傍大款？你们知道我前夫有多有钱吗？我们家原来的别墅有你们家两倍大，我们有六台车。我要是贪钱，我就不离婚了。要不是郑先生死气白赖拉我过来，我才不来你们家呢。说这个干什么呀？你们家表现方式不是激烈吗？那我也激烈呀、啊。你们问问郑先生，是他追我还是我追他？要不是郑先生，我认识你们是谁呀、啊？快！你们是真行啊，真行啊！愣是把人给逼走了，逼走了呀！我算是服了，我服了。甜甜，甜甜，他这他这说谁啊？他这，咱，说咱呢。妈，我告诉你啊，这女的绝对不能交进门，你根本就不是她对手。哎呀，甜甜。你看刚才吧，让你解释几句，也没你说话那么直接的呀。他毕竟是我妈，是个老人呐。那他也不能欺负人呐。他们没欺负你，我不是跟你说了吗？我们家人表达方式他就这样。他都说那么多难听的话，那还不叫欺负啊？我跟你说，我忍半天了呢。你这个耳朵进那个耳朵出不就完了吗？我不站在你这边吗？啊！我告诉你，郑先生，我告诉你，我也是一个有脾气的人。要不是我修养好，刚才。我打人的心都有了。哎呀，我的妈呀！我这是什么命啊！我，我我我就是说说硬话，我不会真打人了。真是。那你看看，现在都闹成这个样子了，这次不是我的原因啊。咱们俩还继续吗？继续，必须继续。我告诉你啊，我郑现实想办的事儿没有办不成的。你别看我妈咋咋呼，她就是个纸老虎，一捅就破。我告诉你，我要让你知道，什么是独生子，我才是我们家的天。那你什么时候表现出来给我看呢？你你再给我点时间行吗？那现在怎么办呢？该怎么办怎么办？他反对他的，咱俩好咱俩的。其实，要不是他们把我给逼急了。我是不会说出那么难听的话的，非逼我露出泼妇本性。小样儿吧，我就喜欢你刚才那样，多可爱，挺好。我刚才说那些难听的话的时候，是不是特难看呢？我改改吧。嗯，不用改，挺好，挺好。这样，我开始送你回家吧。这回，他真是铁了心了。铁了心不行啊，他往坑里跳，咱得拦着他，要不然我告诉你说，你这儿子白养了。以后这无底洞填起来没完没了。你说什么呢？刚才你没看到啊？那不光拦我拦得住吗？我呀，我哥对你这套啊，早有防备。你信吗？他回来啊，对付你的招他都能想好了。你不能跟他来硬的，他不怕。那怎么着？你说，软硬兼施。啥？软软硬兼施？就得这么着。那要不然杨天真，呵,呵，仗着我哥喜欢他，哎呀，牛的，这要有朝一日把他娶进门，那不可能。吃饭，走。什么乱了你？你看看，看看，去去去去，这小伙子人真不错，你看看，看看，你这人真是。<笑>你说我们家天真啊，真有啥福气？哎，跟陈明离婚不久吧，马上就由郑现实来追他。郑现实这边一断，马上就出现了陆志斌
啊，论长相比郑先生强，哎，论气质呢又比陈明强，而且还留过洋的。嗨，让那些啊没有眼光的人后悔去吧，我呀才不稀罕他们呢。<笑>也不知道天真呐，能不能跟人孩子相处好啊？哎呀，这也是我最担心的一点。我们家天真吧，心直口快，就怕他当不好这个后妈。所以啊，看问题得从两个方面看。你说那郑现实他长得不怎么样，他没孩子。成名呢，他是咱闺女孩子的亲爸。哎呀，这我还不知道吗？你这人啊，最不让人待见了。我不是怕你头脑发热，给你泼点凉水吗？哎，你说我这心里头，能不为咱闺女高兴吗？哎，真是。是福不是祸，是祸躲不过啊，就看他自己造化了。哎呀，这都几点了，这也该回来了吧？哎，你说这会不会两人谈得来，就直接上人家家里去了？说什么呢你？哎，这是你当妈的说的话呢啊？你想哪里去了？我是说，会不会到人家家里去看看实际情况怎么样，像不像楼下老张介绍的那样？哎，老伴儿，你瞧，怎么从车里出来是？哎哎哎，郑现实，就是怎么会是他送天真呢？这怎么回事啊？这是？这事儿我就先不跟我们家人说了啊，你回家把你们家那边事儿处理好再说。没问题。删得跟上回似的，千万别跟上回似的了，我都没脸见人了都。我知道了，你先上去吧。走了。爸妈，你们干嘛呢？怎么回事啊？什么？怎么回事啊？你别瞒着我们了，我们都看见了。你们看见什么了？陈真呢？啊，怎么是郑艳石送你回来的？哦，那个，呃，我正好回来路上碰见他，他就送我了。来来，啊，来坐，慢慢说啊，跟妈妈汇报一下。哎，见到陆志斌，谈了吗？谈了，谈的怎么样啊？嗯，谈的挺好的，因为平时在公司里，他就经常帮助我。他觉得我这个人工作能力强，认真努力，而且做人很真诚。我也觉得他是个很好的领导，比较有涵养。呃，当当然，今天我们也了解了一下对方之前的婚姻的情况。我觉得他嗯，有个孩子。这点我觉得不太好。再说了，他个子有点矮，哎，就你怎么这么说话呢，孩子？这男人个子矮一点算什么啊？只要有事业就行了。陈明个高，他也不在乎你。男人不能光看长相。你说郑现实长得不怎么样吧？肯定心里有你啊。这要不是他那磨磨唧唧啊，我也就相中他了。你说这些干什么呀，孩子？你跟陆志斌。到底谈成什么结果了？嗯，就觉得谈婚论嫁不太合适，算了。你，你这么快就把话说绝了？反正不喜欢对方，那就算了呗。天真啊，现在是买方市场，不是你卖方市场。你，你怎么一点都不看清形势呢？啊，你离了婚还带着个虫虫。你还挑人家带这个孩子，人家没挑你，你倒挑起人家来。哎呦，你怎么说话呢你？我这么跟你说吧，天真，现在外面二十几岁的姑娘都恨不得找个老公赶紧嫁了。你都三十五岁以上了，离过婚，带着个孩子，家里人不说那是怕伤了你。你怎么就一点自知之明都没有呢？不是你，我的事你就别操心了，行吗？我是你妈，我能不操心吗？哎呀，你不就是担心我嫁不出去吗？我跟你说，我我一定会把我自己嫁出去的，行了吗？不对，肯定不对。哎
你是不是还跟那个针线师扯着呢？嗯，没有，没有。你从小一撒谎就不敢看我的眼睛，来看着妈的眼睛说，你是不是还跟那针线师扯着呢？没有。哎呀，妈，你时间到了，我要去去换衣服接虫虫了，我跟你说了。你看你这女儿，啊，哎呦，愁死了。办呢。到车上等我，我一会儿过去啊。啊，哎，等会儿，等会儿，等会儿，我问你话，你还没回答我呢。你怎么来了？我怎么就不能来了呢？哎呀，妈妈，别吵了，这里是学校，会被别的同学看见的。妈，爸爸说要带我出去玩一下，行吗？好久没有看见爸爸了，求求你了。行吗？陈总，我知道了，妈妈同意了。那你这样吧。你在旁边玩一会儿，看会儿爸爸喊你啊！我跟妈妈说几句话。好。不是，我问你，你是不是诚心的呀？我想孩子了，过来看看他，带他出去玩一玩，有什么错吗？没错，咱俩是离婚了。可是，我跟虫虫血缘上还是父女关系吧？你阻断不了吧？我没说你不可以来见虫虫，我只是不喜欢你这样突然袭击。不是我怎么突然袭击了？我就我我就准备出门就给你打电话呢。明天不是周末吗？周末也不行，他有游泳课。啊，你的意思说不让他去，非让嫂嫂的性，对吗？我不是这个意思，我只是说你可以来看他，但你要提前跟我打个招呼。我是他法定的监护人，没有我的允许，你不可以随便安排他。诚心看着，行行行，我跟你办件事 ，OK。安天任同志，我征求你的同意，今天带着虫虫出去玩一玩，吃吃饭，可不可以？我保证明天他的兴趣班不会耽误 ，OK？ 同意吗？要不要写保证书？虫虫、啊嗯，晚上到爸爸家去住，你愿意吗？太愿意啦！那不就是我们以前住的家吗？那你别忘了告诉爸爸，你明天游泳课的时间啊、哦。妈，可不可以缺一节课？我好久没看见爸爸了，我不想上课。那跟爸爸在一起，也可以去上游泳课呀，让爸爸陪你一起去吧。早点睡觉，妈，我会早点睡的。再见啊，妈妈再见。虫虫啊，咱们先吃饭，吃完饭呢，爸爸带你玩啊。好。想吃什么？有一次你带我和妈妈去吃过，那里的东西可以随便乱拿的。随便乱拿的？啊，你是说自助餐吧？对对对，我好久没去了。爸爸，我的口水都要流出来了。嗯，我要吃巧克力瀑布和哈根达斯，晚了再吃可可。好，没问题。你这个妈呀，真够抠门的。她是不是什么都不给你买啊？这不能怪她，她没你有钱。可算回来了，好好劝劝妈吧。等走之后就说这胸口闷，估计心脏病犯了。
这一会儿的功夫，心脏病就犯了。你个没良心的，有你这么说话的吗你？啊？你你你不懂，你这岁数那么大了，你这身上有什么病啊？我哥不心疼你，还有我呢。啊啊！哎妈，你哪不舒服啊？你好好陪妈聊聊呗。把俺扶起来。现实啊，妈妈就你这么一个儿子，对不？对呀。你爸死的早。回了，通锁革命家死了。妈妈一个人带着你跟妹妹，辛辛苦苦把你们拉扯大了。他不容易，苏叔，家恨苦仇了。你回了回了，你倒要不要好好说话呀你呀？俺的命怎么这么苦，比那黄连还苦啊！你你这是走邪吗？这是？你怎么不说苦菜话？滚蛋！行行行，妈，你别说了，别说了。就你这些陈芝麻烂谷子，说了多少年了？我替你说吧。啊，打小一把屎一把尿，把我和我妹妹养活大，是吧？后来呢，有几次机会，你都选择了放弃，是不是这点事儿？行了行了行了，捞干的说啊，说干的吧。杨天真这个女人，不能要。你早说这个不就完了吗？儿子，咱们娘俩好好说，慢慢说，好不好？行，好好聊。我先给你倒杯水。不用，不用，不用。想当初，自打我离婚以后吧，我那……等等等等等等等，你让俺老干了，你也老干了说，别想当初，你别从头说。老干的。对。走。学吧。我认准杨天真了，我不在乎他离过婚，我也不在乎他带着个孩子。你不在乎妈妈在乎啊？除非你不在乎妈妈了。你学什么呢？我怎么能不在乎你呢？妈，我说实话吧，在这个世界上，我最在乎的是两个人，一个是你，一个是我妹妹。我永远也不会忘记，当年我考上大学没钱读书，是我妹妹毅然决然的下海，跟你撑起了咱们这个家。才有了我今天。你还算你还有个苦良心，想说就出来说啊！躲在后边记一句压一句的干什么？这是。好，那既然你俩都坐在这儿了啊，我郑重其事的跟你们说。接受他吧，不行，不行，为什么？为什么不行？你说，你俩丫头，你等等等，你好好听你妹妹说啊，你赶紧说，你跟她说，就我说就我说，哥，我觉得你这前半辈子白混了，这看问题不能老看表面，对。我怎么看表面了？你要娶杨天真，那杨天真是离了婚带孩子这么简单吗？那他还没财产呢，他还没能力呀、啊。对，你说一城里人混得让自个儿老公给抛弃了，够没能力了吧？还一分钱没落着。人家那是为了要孩子啊，哪像你呀、啊、那么精。呃，咱们不管他为什么，反正他身无分文吧。他要跟你结婚。咱这儿有啊，是吧，妈？车也有，房也有
，那回头财产怎么分？就这问题，你们已经学了，理就在这儿。我们要和，不要分。哥，这离过一次婚的女人，你以为她还害怕离第二回啊？你这什么逻辑啊？你能保证你俩一辈子都没矛盾吗？我还告诉你。你俩闹矛盾的隐患比一般人多得多，得。你万一以后真离了婚，你损失的不光是精神呐、啊，我的傻哥哥，这还有孩子呢。就是啊，别傻了。你傻了吧唧，把人家当亲闺女，哎，人家把你当亲爸爸，人小孩都懂事儿了。咱退一万步讲，他叫你一声亲爸，这养一孩子多贵呀、啊，现在。哎，人亲爸都不管，你管，你冤大头你！你听听，你听听，这都是理，这都是理呀、啊！哥，我们不是不让你结婚，我们是让你想好退路再结。哎，你这话什么意思啊？当初你跟虎子结婚那会儿，你想好退路了吗？啊，虎子还比你小，也是身无分文吗？我们不一样啊，我们俩情投意合啊。我们也情投意合呀，哎，你还没回答我问题呢。结婚前你想过退路吗？我刚才想了，我又不会离。你怎么知道你不会离啊？你怎么知道人家虎子不想跟你离呀、啊？好，就算现在没离，说不定哪天就离了。你敢？谁呀？谁呀？他敢。我告诉你啊，过日子是两口子的事儿，只有你一心一意的跟人家过，人家才能将心比心的对你好，就是这么简单。好家伙，你这还没结婚呢，就想着离婚，你这个观点，你这个出发点就不对。行行行行行，俺听半天你说什么啊？你的意思就是归根结底非他不娶，对吗？对呀。行，我最后再请求你们一遍，接不接受杨天真？不接受。行,行,行，那咱就不聊了。哎哎哎，你什么意思？啊？我没什么意思啊，我求婚去。啊。上次跟你说的事儿，怎么一点动静也没有啊？你说妈妈和郑叔叔的事儿吧？是啊，他们被我搅散了。郑叔叔好长时间没来我们家了。真的真的？反正家里人好长时间没提他了。耶，太好了，了不起！郑州，你想不想要个新爸爸呀？我自己有爸爸，我才不要别的爸爸。哎呀，真是我的好女儿。姐，你别有什么心理压力。不成功就不成功呗，以后我们大家帮忙给你介绍就完了。哎，不过啊，说实话，有时候我觉得有些事情真得好好教教你。你别看你比我大那么多，我觉得你跟你的名字一样一样，你也太天真了。回个电话。喂。哎，你干嘛呢？呃，在家看电视呢。马上到了啊！你到哪儿啊？你们家。我们家人都在呢，你来干嘛呀？我就挑你们家人都在的时候来，你做好思想准备啊！是是。喂。谁来的电话？呃，郑现实。姐，你你今天跟谁相亲去了？说什么了？他就说，嗯，一会儿来我们家。没说干什么呀？没说，反正就说马上就到了。哎呀，这
怎么了？是，你干嘛呢？天天，叔叔阿姨，天无非非，你们别笑话我。我知道你们家是见过世面的，而且是大世面的。我是一个从农村出来的孩子，我的经济条件也达不到，大的钻戒我也买不起，我只能买这么一个小钻戒。钻戒虽小，但是这是我的一颗心，一颗真诚的心。天天，天作照，地作照，叔叔阿姨，你们全家人都作证。只要你嫁给我，只要咱俩是两口子，我会努力的。至于说我努力到什么程度，我不敢说。我向你保证，从今往后，我挣的每一分钱都是你的。将来我的经济条件允许了，你要是想买一个像轮胎那么大个的钻戒，我也不拦着你。但是这一刻，请你收下。姐姐。你快拿着吧，你多感动啊！收下吧，姐。我,我不要。哎呀，你快点拿着吧！快点拿下，我要你给我戴上。我牵你的手，望着你，你的笑就是个奇迹。只要幸福，这比韩剧还感人呢！我太感人了，太感人了。我牵你的手，望着你，你的笑就是个奇迹。只要心中伴随着你，我生命就不可及。你妈妈那边都没有说好，你就敢这么干呢？你不怕他到我们家来闹？没事儿，我总得先搞定一坨再说。万一你妈再逼着你去见人怎么办？哎，你别说，我们公司陆总各方面条件真是不错，而且人也非常好。你要是再动摇，我可就考虑他了。你看，你看，你看，你这个脚踩两只船的样。哎，那是你们家人闹的，我就得做出样子给你们家人看看。我也是。有竞争力的啊！是是是，你是块宝，你是块玉，你是个大凤凰，行了吗？哎，要不是你妈那边先闹起来，哪有后面那些事儿啊？哎呀，反正我已经到这一步了，那你说怎么办？反正你把我妈妈已经算是搞定了，那下一步看你什么时候把你妈妈搞定呢？我跟你讲哈。要想把我妈拿下，这个世界上只有一个人，是你。你开什么玩笑？说八道呢？不是，我说的是真的。我和我妈那路数太像，太熟了，我不行。我跟你讲啊，你这个人吧，不按常理出牌。你只要把你这个天真劲儿拿出来，立马把她拿下。正经点行不行？你就在这逗我干嘛呢？真是！我没逗你，我就是正经的跟你说呀，真的。那你急个什么呀？你，你又把我们家人热情挑起来了，你知道吗？如果这次你再闪了他们，我跟你说，咱们连普通朋友都不要做了啊！哎，别别别，你放心啊，不管怎么样，我一直在你这身边支持你。你得担保，你妈绝不可以跟我动手。她怎么会跟你动手呢？好，就算是跟你动手，说明他已经把你当成自己的亲人了。别别别，千万别！我跟你讲，如果我们俩真结婚了，他是绝对不可以跟我动手的。我很严肃的啊。嗯，主要是我担心，他万一跟我动手，我会还手的。我小时候学过武术呢。
当然，只要他不主动动手，我也不会主动出手的。这还差不多。即使他不小心动了手，我也忍着。好媳妇儿，国民好媳妇儿。那凭什么呀？你长那么难看，你妈跟我动手，我还得忍着，还有没有天理了？我什么命啊！我真是，不会跟你动手的。好，就算是跟你动手，不有我在吗？我替你顶着。那你不能把这事跟我妈说。哎，走。科长，今天玩的高兴吗？高兴。跟爸爸在一起开心吧？太开心了。等一下看看书，爸爸给你洗个澡，早点睡觉了啊。好。回来了，你怎么来了？不是想给你一个惊喜吗？哟，这就是小虫虫吧？真漂亮！我是你爸爸的朋友，叫阿姨。爸爸，我要回家。回家干什么呀？我要找妈妈。虫虫，今天就在这儿睡了啊。给我看看书，到我包上，过来给你讲故事。书包拿着。嗯，乖，听话啊。嗯。哎，那个，下一座吧啊。说过吗？孩子这两天在，让你别来了，怎么不听呢？那，那我想你了吗？哎呦，你先回去吧，啊，那个等我空下来，我给你打电话，好吧？赶紧回去吧，时候不早了。成明，你什么意思啊？你喜欢的时候就叫我来，你不喜欢的让我走，你把我当什么了？行了，行了，行了，别胡搅蛮缠了啊！赶紧走了吧。好，今儿我就不走了，我就胡搅蛮缠了，我就耍泼了，怎么着吧？耍赖是吧？那你坐这儿吧，没人管你。哎，你滚蛋！深更半夜的，你别撒泼啊！我就撒泼了，怎么了？我家的钥匙给我。钥匙给我。你，赶紧走。你跟爸爸闹着玩的，没事儿啊。爸爸，我们为什么不能和妈妈再成为一家人？以前我们多幸福啊！对不起啊，成成。我真怕有一天你和妈妈都不要我了。啊，不会的。小是小了点儿，但也还算可以。你妈我呀，这辈子连铁的都没带过一个你爸买的。哟，你说什么呢？我几次要给你买，是你自己舍不得。好，好，好，我回去再给你补上。爸，你儿子舍得，你看我这钻石比姐那大，全是比姐粗点呢。哎呀，这戒指就是个心意，比什么呢？要比的话，你姐收了两个，那顶你的两倍呢。他那些珠宝是多了去了的。嘿嘿嘿嘿，好听是怎么着？哎
。姐，那你戒指都收了，下一步怎么着？下一步就安排一下双方的父母见个面吧。这个得舒瑶的。姐，那婚礼还办吗？嗯，这个还没考虑呢。哎，这必须得考虑。二婚也是结婚，你得告诉郑先师啊，这是绝对不能省的。谁送你来的？你别问我谁送我回来的，我问你们，你们刚才在说什么？不诺，听我来跟你说啊！我不听你说，我要听我妈说。你说，我我我说吧。虫虫，刚才妈妈在跟大家说，妈妈要跟郑叔叔结婚了。我不同意，我不同意。你听妈妈慢慢跟你说这个事情，你先别动啊！你这什么东西？我不知道你们说东西。哎呦，我的手！哎呦，这是你妈妈的东西，怎么会踩烂了？真是的！程程，你发什么脾气啊？这是不让程程，你不要乱发脾气。咱不掺和大人的事情好吗？姥姥给你留的很多好吃的，咱们走吧。对对对，跟姥姥走。走去！啊！这是不让男孩别人结婚。你听妈妈慢慢跟你说嘛。对不起，我不是故意的，我只是太气了，而且我也很害怕。来，告诉妈妈，你为什么害怕？为什么担心呢？姥姥说，爸爸心里已经没有我了。你现在又要和别人结婚，我怕再失去你。你怎么可能失去妈妈呢？你也没有失去爸爸呀，对不对？爸爸也很爱你，不一样了。怎么会不一样呢？虽然我和爸爸在一起很开心，不过我也很担心。咱们一家三口在一起的时候，我从来没有这种担心过。有时候我晚上做梦，梦到你和爸爸都不要我了，我就被吓醒了。虫虫，听妈妈说。无论妈妈跟谁在一起生活了，妈妈都带着你们，好不好？你保证？我保证，我保证我们的生活跟原来是一模一样的。妈妈继续送你上学、放学，给你做好吃的。如果你想爸爸了，妈妈让爸爸来接你，好不好？来，坐妈妈腿上来。哎呦，妈妈。爸爸跟那个坏女人也分开了，是真的。爸爸已经知道错了。我觉得咱们一家三口可以和好的。你要是想结婚，可以跟爸爸重新结婚，你说呢？虫虫，妈妈是不可能跟爸爸重新结婚的。为什么？爸爸说他绝对不会跟别的女人结婚。咱们原谅他吧，妈妈。妈妈是可以原谅他的，但是妈妈不可能跟他再成为一家人。妈妈，你只要和爸爸和好，不跟别人结婚，我保证以后我自己的事儿再也不要你操心。我自己洗澡，好好吃饭，按时完成作业，门门考试都考全班前三名。虫虫，这是两回事儿。妈妈其实特别想跟你解释清楚，可是妈妈也不知道该怎么说才能让你明白。总之，你要相信，妈妈是永远爱你的，妈妈永远不会跟你分开。你是妈妈生命中最重要的人。来，爸爸。菲菲啊，嗯，把这地擦干净以后，这个灶台一会儿用洗洁精也擦干净啊，还有这水池里的碗，全都给我洗干净了啊！啊，啊什么啊呀？就干这点活儿，还啊呢？行，慢慢做呗。啊。
跟您说点事儿啊。妈，以后当着虫虫的面儿啊，别说什么成名不要他，成名不在乎他的话。孩子已经大了，这些话听在心里吧，特别难受。他刚才跟我说，特别担心，觉得我们不要他了，晚上还做噩梦呢。哎呀，都怪我，图一时嘴上痛快，但没想到他们小的年纪，把这些话都听到心里去了。是啊，放心吧。行了，那我我洗碗去了。哎，我不让你动，没看见天无都被我指使出去了吗？我呀，在调教儿媳妇呢，再不调教，这家都被他弄乱了。当初成名的妈妈没调教过你啊？你看看，当女儿的，在自己娘家，无论是穷是富的，都是公主。一嫁过去吧，就成了干活的主力了。早知道还不如不嫁人呢。啊！我怎么了？怎么了？出什么事儿了？啊！啊！我们玩开菜了。妈，你交给我这活完不成了？我这活怎么越干越多？我干不了。哎呀，你看你这洗碗这么简单的活，你都干不了，你能干什么？哎妈，不说了不说了，我我来洗吧啊，我来洗。哎呀，真的是！我跟你说啊，昨天晚上我想了一夜。想出来了吗？我觉得你说的是对的，我应该主动跟他们示好。哎呀，杨天真，行啊，你是真比那俩人通情达理啊！行了吗你？还给我戴高帽子？哎不不。我说的是真的，哎，你准备怎么示好啊？美容院钻石卡，我想请他们俩去美容院做做 SPA， 美容什么。不过你别误会啊，这是我离婚前办的，我这张钻石卡我可以打五折，成五万块。那也就是说这里边有五万块钱？我用过几次，不到五万，四万多吧。富婆子呀，什么呀，真难听啊！不过我跟你说实话，你不生气行吗？我离婚的时候，我原来那些衣服、包啊、鞋我都没拿出来。如果拿出来，反正你那肯定放不下。你说好不生气？我不生气，我气我自个儿，我怎么就不是个女的？我要是个女。打死我我都不离婚！哎呀，下辈子吧。妈，你下辈子要当女的呀？啊，那你觉得你嫁得出去吗？嫁嫁不好还嫁不坏吗？嗯。是这样的，待会儿有两位女士过来消费，一个叫郑小米，一个叫严铁英，他们用我那张卡就行了，做什么项目都行。你别说那卡是我的啊，你就说是郑先生给给安排的啊。好的，呃，那他们什么时候过来呢？他们就说，呀，到，啊，他们过来了，快快带我藏起来，到这我去，藏在这儿啊。都得三个小时左右。啊，好，那咱俩出去转转。走，走。哎呀，阿姨您好。哟，怎么还有人呢？就我一个人，您脱了上床吧。脱啥呀？
。哎呦，那不行！你干什么呢？你干什么呢？我要给您做精油按摩。不做，不做，不做。我长那么大，我我我从来没让人见过我脱光过。不行。没事儿，我是女的，您脱了吧。不行，真的不行。哎呦，阿姨。哎呦，你这门怎么开呀、啊？哎呦，哎呦喂，这是干什么的？小米、啊。小米啊，小米啊，俺家小米，你看，妈，你干嘛呀？哎呦，小米啊，他们干什么这是啊？他让脱呀，恁土不土啊？恁在这享受了，让脱就脱呗。你还不脱？都脱光让人看，多不好意思、啊。谁看呢？我这不也脱了吗？真是，你不脱人怎么给你按、啊？哎呀，这，快快快快快，拉走拉走！哎，不行，真的不行。哎呀。哎呀呀呀呀！哎呀，出水芙蓉啊，芙蓉姐姐啊，好家伙，时间太长了，我没洗头皮啊。这怎么的意思？弄个大卡卷儿。哎呀，你还是不要，他是不理的，非给俺弄呢。别别别别别，挺好看。哎呀，好看好看，挺好看，挺好看。别别别，醒醒。舒服。舒服啊，好啊，大茶一杯好啊。哎。哎，对了，那服务员卡给你了吗？嗯嗯，嗯嗯，来、啊，这，给你了，给我，不要，要啊，亲。哎，舒服啊，那这么着吧，明儿带妈接着来。没来吗？<笑>哎呀，挺舒服的啊。俺长这么大，头一回让人按来按去的。哎，你不知道，当时按地下的时候，头发嗖就立起来了。一吐不吐，你明儿咱俩接着来呗。行，再也过过那城里老太太那瘾。哎哎哎哎哎，妈，不见得是城里老太太就能来啊，得花多少钱呢？多少钱？切！哟，突然间对我们这么大手笔，你对我们有什么企图啊？不给了！哎，美的你！拿了，拿了，给我回家！好了，别逗你妹妹了。妈，哎，咱回家吧。嗯。儿子，这茶人家送的。买了呀。哎呦，赶紧坐下，坐下，快快，赶紧倒着，倒着。快上吧。倒凉茶，快喝了，花那么多钱买了，你不喝干嘛？喝着走，快。怎么样？他们觉得还好吗？好，好极了，尤其是俺妈，从来没按过摩，高兴坏了，恨不得啊，拿个大喇叭跟全世界广播广播。那就行，他们要用的好，用的高兴，就比我用的值。哎，你不心疼啊？他们可是天天去啊，去了一个多星期了。我没有心疼啊，这叫有钱难买人高兴，对吧？况且你妈妈辛苦一辈子。到老应该享受享受，不行了，不用管我。天真啊，你这个人不光人长得好，心眼更好。好，这事儿我觉得差不多了，我该收了。走，走。哎，高跟鞋，鞋。来，哎呦，怎么样？这造型？那个，怎么样？背诵我吗？你。梦中的憔悴，来咦，小姐，坐好吧。嗯，来，喝杯茶。嗯，行，喝杯。来，姐。哎，哎呀，哎呦，又在你们这儿好一天。这小姐，你卡里的美容项目呢？基本上做的差不多了，你看要不要再续一下？怎么续啊
。要想保留这张卡的最终使用权，就要在卡里再续五万。多少？多少钱？多少？五万啊！哎呦喂，你抢银行啊你啊！你的意思就是我以前那卡里有五万块钱，差不多吧。杨小姐用过几次，不过他们没像你们一次做这么多项目。你们用的时候呢，这张卡大概有四万多点儿。我真的有账可以查，来，我们看一下吧。杨小姐，对啊，杨天真小姐，不同意就把卡还回来。好家伙！你们娘俩这两天过得挺滋润的，看看这小脸儿啊，粉嘟嘟的呀，哪来的钱？杨天真给的呀。啊，就说省着点花，省着点花，这下好了吧？不，我也不知道那卡杨天真的呀。正现实，那卡是不是你塞在我手上的？哎，是我塞给你的，那谁塞给我的？杨天真塞给我的呀。老话不是说了吗？啊，吃人家的嘴软，拿人家的手短。哎，反正我要跟杨天真结婚，你们要是不同意呢，就把钱拿回来。你这不是挖坑让我跟妈往里跳吗？你花钱的时候怎么不说那是坑啊？啊，人家杨天真是好心，觉得你们吧没享受过，让你们去享受享受。好家伙，哪有你们这样的？噼啪啦就花了四万啊！那是四万人民币啊，不是四万日元、啊。俺不知道那么贵，你俺知道，你打死俺都不去。你那种地方能不贵吗？那儿是什么环境？要不要钱啊？啊，人那儿的服务员要不要工资啊？啊，你们用的什么这个膏啊，那个油啊，不要钱啊？看出来了吧？看出杨天真居心多险恶了吧？哎哎哎哎。哎你说什么呢你、啊？你花了人钱还说人不好啊？你什么人呢你、啊？行了行了，不就四万块钱吗？俺还他。啊！哎呀，哎呦，那怎么这么贵呢？啊，四万四万块呀、啊！啊，就给捏不捏不，把两千几块胶布，就就什么什么胶布啊？面膜，人家面膜。行了，管他啥呢？啊，那行行行行，拿钱吧。拿钱！哎呦喂，俺真是吐血的心都有了，这抽死自己！四万块钱买多少粮食吃多少年？你说啊？买那母猪能生多少小猪崽？牛啊羊啊啊鸡啊啥的，那得买多少多少啊？那四万块钱他就捏不捏不捏不捏不，他就没了，他就没了！哎呦喂！回了我，那是要钱的，他是要命啊，他是啊，那是这样子的。回了。干嘛呀？你慢点跑，慢点跑，别着急。慢点儿。哎呀，怎么把鞋都脱了？穿这个鞋跑起来不得劲儿。你赶快穿上吧，穿反了。来，来来来，你跟个小孩一样。怎么样了？他不还钱，他一口咬定说是我的阴谋诡计。哦，我看他也快绷不住了。我们丈夫是不是不太好啊？你不了解我妈这个人，我妈这个人呢、啊，你不跟她提钱不行。不，我也跟她说了，我说了，你要是不同意我和天真结婚，那你就把钱还回来。这会不会像欺骗呢？我觉得。怎么会欺骗呢？我又没骗我妈的钱。哎，你记住了啊，只要达到目的，可以不择手段，但是我们要是善意的，可以灵活多变，啊。好吧，我努力理会你的精神。走。哎呀，瞧瞧，见你激动的。以后别光着脚走，不像什么样子。哎呀，就怕你等时间久嘛。那也没关系。哎呀。
，俺就是上臭小子当受人死丫头骗。俺严婷一辈子谨慎。哎呀，咋阴沟里翻了转了？你说？行了行了，哎呀，嘚嘚嘚嘚，烦死了！你还有脸说俺呢？啊？还不是你贪便宜，这儿做那儿做，要不能花那么多钱呢？是我一人做的呀，那有原则您别去。俺就不还，那卡他送俺的。妈，妈妈妈，这是你说的啊，这可不是我出的主意。那回头我哥要问起来，我只能说跟我一点关系都没有，但是我支持您妈，我支持您。我说你啥人啊你啊？您把妈妈一个人撂这顶着，你说你这个啥人吗你呀、啊？不不不不，妈，这关乎一个人的品质。您那么老了无所谓，我还得靠这活呢。关键是杨天真这样会看不起咱呢，这本来是咱看不起他，这一弄成他他看不起咱了。哎呦喂，那咋办呢？要不？咱同意？同意？呃不不不，再再再想想，再想想，再想有什么办法能把咱的损失降到最低？哎呀，都是你哥那臭小子，你这，哎呀，这，怎么？你说怎么生了这么一个狗东西？有了，咱同意让他结婚，但是有一条件。啥条件？我保证，这条件一说，杨天真立刻知难而退，咱钱也不用还了，他婚也结不成了。这怎么可能呢？他怎么就不可能呢？妈妈已经让了一步了，他怎么就不能让一步？你带着别人的孩子到俺家来，那肯定不同意啊，对吧？你这我不姓郑，是吧？那姓谁的姓儿，那谁养去啊？对。绝对不可能！你不让他带孩子，那我跟谁结婚啊？我发婚呢？那就不是我们的问题了。对呀，这是俺的底线。他要不带孩子呢，俺也可以考虑考虑；他要带着孩子呢，你这个妈妈就不要了，啊。你看着我干嘛呀？这又不是我出的主意。这不是你出的主意吗？要不是你出的主意，他俩就打西边出来了。是我的主意，怎么了？你不要跟我们谈吗？我们就这么决定了。你这个店还开不开了？这专业话题，这跟我开店有关系吗？太有关系了。你要不开就回家，别赖在我这儿。虎子都回去了，你不回去，你不怕年轻漂亮的姑娘把他给拐跑啊？哼，不劳您费心，他还真没这个胆儿。告诉你啊，郑小米，你太能搅和了。本来咱妈呢是个挺厚道的人，挺好说话的一个人，全让你给搅和坏了。没有的事儿，反正俺已经定了。哎，你就给杨天真说去啊。妈，你让我怎么跟他说呀？那孩子就是他的命根子呀。你看啊，我跟杨天真，我婚我都求了，戒指我也买了，过不了两天。我们俩就要登记，你反正这个现实哈，你面对也得面对，你不面对也得面对。你看，你看，我就说我哥疯了吧，你还不信？他敢。我告诉你，郑小敏啊，收拾你的东西，走人。就许你用阴谋诡计，还不许我们有对策了。咱家没你挺好，一有你啥事全来了，赶紧走人。我有什么关系呀？神经病他！走走走走走走走走。说句话呀。你怎么这么对待你自己的妹妹啊？你说啥也没用。你不走是不是？我先走。这真急了，看样子是真急